നമസ്കാരം ഐക്കൺ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സെലക്ഷ്മർ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ സി ബി സി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ദേവാലയങ്ങളും ഇടവകകളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു ബൈബിൾ കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വർഷത്തെ കോഴ്സിന്റെ സമാപനം ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ എബ്രഹാം മാർ ജൂലിയോസ് മെത്രാൻ നിർവഹിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെയും സഭയുടെയും ശക്തി സ്രോതസ്സുകളാണ് സന്യസ്തരെന്ന് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ തെക്കത്തച്ചേരിയിൽ വിജയപുരം രൂപതയുടെ സന്യസ്ത സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് തലശ്ശേരി രൂപത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാർഷിക വർഷമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് വയനാടൻ ചുരത്തിലൂടെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ട കുരിശിന്റെ വഴിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നോമ്പിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന കുരിശിന്റെ വഴിക്ക് സി എം ഐ കോഴിക്കോട് വൈസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ തോമസ് പന്തപ്പളാക്കൻ വചന സന്ദേശം നൽകി ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം തവണയാണ് വയനാടൻ ചുരത്തിൽ കുരിശിന്റെ വഴി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തിരുനാൾ പിറ്റേന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വികാരി അച്ഛനും ഇടവക ജനങ്ങളും കാലടി സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇടവക സമൂഹം രംഗത്തെത്തിയത് ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനും അവർ മറന്നില്ല ആഗോള മെത്രാൻ സിനഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ സിനഡുകളുടെ അധികാര പരിധി പ്രവർത്തന രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ മെത്രാൻമാരുടെ സിനഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ വത്തിക്കാനിൽ സമ്മേളിക്കും രണ്ടു മാസത്തിനിടെ നൈജീരിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്രൈസ്തവർ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ക്രൈസ്തവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഇടമായി നൈജീരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തേഴ് മാസത്തിനിടയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം വിശ്വാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ബദ്ലഹേമിലെ തിരുപ്പിറവി ദേവാലയം അടച്ചു പാലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പ കൊളോസിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ കുരിശിന്റെ വഴിക്ക് ധ്യാനചിന്തകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാതുവായിലെ തടവറ അന്തേവാസികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ ബോംബ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടു അതിനെതിരായി പരസ്യ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിൽ മടിയില്ലെന്ന് കാർഡിനാൽ മാൽക്കം രഞ്ജിത്ത് മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി ഔട്ട്ലുക്ക് മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആക്രമണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ ആത്മായ രക്തസാക്ഷി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ള വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന അത്ഭുതം വത്തിക്കാൻ അംഗീകരിച്ചു എഴുപത്തിനാലാം പിറന്നാളിന്റെ മധുരത്തിൽ ബിഷപ്പ് സൂസപ്പാക്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിതാവിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു തീരനിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ തീരത്തു നിന്നും ഒരു കുടുംബവും ഒഴിവാക്കപ്പെടില്ലെന്നും യാതൊരാശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിതാവിന് ഉറപ്പു ന